بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی الکریم ربش رہ لی صدری ویسر لی عمری وحل القطم بلسانی یف کہو کولی دا تھیم فار دس مارننگ از مسلمس ان دا ماڈرن ایج yesterday i happened to meet two english journalists one was a senior journalist from india and the second was a lady journalist from some foreign country both wanted to know my opinion about the palestinian problem or Arab-Israel problem. I said that Arab-Israel issue is only, a, only an offshoot of a greater issue. Palestinian problem is only an offshoot of greater problem. They wanted to know what is that greater problem with Muslims. I said that I have studied most of those materials published by Muslim scholars during <coughs> 20th century in Urdu, in English, in Arabic. And I can say with conviction that most important problem with Muslims is that they lack the like they, they lack the intellectual awakening. They don't know what is the present age. I'm saying this about all those Muslims, not only Indian Muslims, from Arab to non-Arabs, from India to America. All these Muslims are quite unaware. What is the present age? Yesterday, I received a telephone from America. One Muslim was speaking. He said that throughout America, in every city and every, in every mosque of America, Muslims are doing baddua, baddua against their enemies. Perhaps you know what, what are those enemies? So all the Muslims living in America, Although they live in America, but they don't know, they don't know. So this gentleman, he is American citizen. He said that throughout America, all the Muslims are doing baddua against their enemies. This against Islam, against the spirit of the age. These people are, are living as a blind persons. They don't know what is the spirit of the age. I refer only one example. One great scholar of Muslim, one great Islamic scholar, has published a book, perhaps in 1940, before independence. This book was originally written in Arabic, the Arabic book, a great scholar in Arabic. 
سو دا ٹائٹل آف دس بک واز ماضا خسر العالم بے نحتاط المسلمین اٹ مینس دیٹ واٹ دا ورلڈ لاسٹ ایل او ایس ٹی واٹ دا ورلڈ لاسٹ ڈو ٹو مسلم سے ڈکلائن دس کائنڈ آف ٹائٹل از ایبسرڈ دا کریکٹ ٹائٹل بے بی ماضا خسر المسلمون بے نحتاط ابو الفکریہ واٹ مسلمس لاسٹ due to their intellectual backwardness. This is the intellectual bankruptcy you are witnessing among Muslim scholars and Muslim leaders and Muslim reformers. So this is the most serious problem facing to Muslim community of the world, of the present world. Now, what is the basic, I would like to give an example for, to understand what is the basic problem. You know, the world history has witnessed two phases, pre-French revolution and post-French revolution. World history can be divided into two parts, pre-French Revolution and post-French Revolution. During the pre-French Revolution, the, the equation was like this, despotic king and political subjects. This was the equation that was prevailing since thousands and thousands of centuries. Despotic king, at one side there was a despotic king, and the other side there were political subjects. This was the equation during pre-French revolution. But In the post-French Revolution, there was sea change. There was sea change. Everything was completely changed. And what was that change? The new equation. The new equation was democratic administrator and equal citizen. This was a new equation after the French Revolution. Democratic administrator and equal citizen. For example, I am living in India. I am living in India. But I feel that I am completely free. No restriction, restriction at all. I think that I am I, I am free, just as those Muslims are free who are living in Saudi Arabia or Pakistan. I, I enjoy complete freedom, equal rights. There is no difference between me and the Prime Minister. He is only administrator. Our Prime Minister is not king. Our Prime Minister is not a king, not a despotic king. He is simply an administrator for, for a temporary period. For a temporary period. This is a new equation, but all the Muslims are unaware of this new equation. Due to this intellectual backwardness, Rather, I would like to say the intellectual blindness. They are living in complaint, living in protest, living in baddua. 
It is nonsense, nonsense, nonsense. You have to enjoy new opportunities. You have to enjoy new equation. So Muslims, due to their unawareness, are living in blindness. They know nothing. Now they wanted, those journalists wanted, especially about Palestine. I said that Palestine or Israel was not a, an exception. It was part of present, the part of the, our present world. It was not an exception. Arabs were in a position to enjoy that all those rights which we are enjoying in India or other Muslims are enjoying in other countries, but they were unaware. I said to those journalists that people generally <coughs> take the Arab style problem as a, as a conflict between two enemies. According to media report, you know media, what is media? It is also a problem. I said media reports instant history. It is also a very important point. What is media? Media reports only is instant history without referring the past without referring all those other aspects of the event. Their job is to, to report the instant history. And if you know only in the in instant history, you cannot understand anything. You can't analyze things. You can't analyze things. I said that the most important aspect of Arab Israel conflict is that, that in spite of 60 bloody years of struggle, 60 years of bloody struggle, in spite of 60 years of bloody struggle, there is no result, no result at all. Is it a struggle? Is it suicide? Is it suicide? So I said that these people are not fighting against enemy, they are fighting against reality. I said to those journalists, both were non-Muslims, that these people are fighting not against their enemy, they are fighting against reality. They wanted what is this reality? What is this kind of fighting? I said that this history begins from 1948. The, the history of conflict between Arab and Israel begins from 1948. What happened at that time? You know, at that time, Britishers were enjoying the world power, the status of world power. At that time, there was British Empire. Britishers were the superpower of that time. They appointed a commission under the Lord Balfour leadership. The problem was that Jewish community living in diaspora was demanding to return their 
پریٹرن ٹو دیئر ٹو دیئر ہوم لینڈ انڈر دی زائنزم در واز اے وومنٹ کال زائنزم ریٹرن ٹو زائن زائن از دا نیم آف اے ماؤنٹین ان یروشلم سو انڈر دس وومنٹ دا زائنزم دے وانٹیڈ ٹو ہیو اے مین ڈیٹ ٹو گو ٹو ریٹرن ٹو دیئر ہوم لینڈ تو آفٹر اے پرسسٹنگ ڈیمانڈ after a long persistent demand british empire of that time appointed a commission under the lord balford its leadership so this commission inquired the matter and after a after a, after a survey of all those problems they gave a verdict Under this verdict, Palestine was partitioned. The old Palestine was partitioned. Roughly, they gave half of the Palestine to Israel and half the, of the Palestine to Arabs. I think this was quite just verdict, just decision. There is no wrong with this decision. Why? You know, Jewish people believe in Bible and Muslims believe in, in the Quran. And in this matter, Bible and, and Quran both are common. Both are common. <coughs> in Bible, Palestine is referred as a promised land for Jews. In the Bible, Palestine is referred as a promised land, or as a ma'ud for Jewish community. The same is, the same you can find in the Quran also, in the chapter Al-Ma'idah. یا قوم خلو اللہ عرض المقدس التی کتب اللہ الکم دس ورس یو کین سی ان چیپٹر المائدا اکارڈنگ ٹو دس اکارڈنگ ٹو دس اگر دس از دس کرالک اسٹیٹمنٹ پلسٹائن از اسائن لینڈ ٹو جوئش کمیونٹی So, biblical term is promised land and Quranic term is assigned land. And there is no difference between the two. So, according to this statement given in Bible and in the Quran both, Balfour verdict was quite right, quite just. Even I can say that when they gave half of the Palestine to Arabs, including Jerusalem and Al-Aqsa. It was, for, for, for Arabs, it was a bonus. It was a gift. When the whole Palestine was given to Jew, Jewish community, according to Bible and the Quran, Quran both, then when Balfour gave half of the Palestine to Arabs, it was a bonus for them. They must accept this verdict. There was nothing wrong with this verdict. It was quite according with the Quran and Bible. Then, according to the Quran, here, here I would like to, to clear one point more. Why Quran says that Palestine is given to Israel as this assigned land. Why? This is not a mysterious. In assigned land is not a mysterious word. No. It has a historical background. The, 
دیس دیز 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 جوز ویئر جوز ان ڈائسپورا دو جوز ہو ویئر گیون مینڈیٹ ٹو ریٹرن ٹو پیلسٹائن ٹو ہوم لینڈ ٹو ٹو پیلسٹائن ٹو ٹو ہولی لینڈ دے ویئر جوز ان ڈائسپورا سو اکارڈنگ ٹو دا قرآن any community living in diaspora has a natural right historical right to return to its homeland so this decision was quite right does not only according to the international norm but also according to the biblical norm and quranic norm So it was quite right. So Muslims must accept this decision. But what happened? All the Arab leaders, <coughs> without a single exception, they said, no, we are not ready to accept this decision. So they rejected Ball 4 plan. And then what happened? In 1948, there was the first war between Arab and Israel. At that time, in, the, in, in, in Egypt, there was a king that was, his name was King Farouk. So king, king Farouk was the ruler of Egypt at that time. So under the, under the Egyptian army, Arabs, wage a war and all the foreign Muslims, the Muslim Brotherhood, Muslim Brotherhood, where they participated in that war, but they failed. Israeli forces defeated Arab forces. There was the first war between Arab and Israel. Then what happened? Again, Muslims committed a great mistake. They must have accepted their defeat. But they started guerrilla war. After defeating in the war, they started guerrilla war, guerrilla war, guerrilla war. Then, in the 1956, there was super mistake by the Arab people. You know <clears throat> what happened in 1956? There, uh, there is a Suez Canal, very well-known Suez Canal. This canal is at the border of Egypt. Border, and Egypt is the border of this canal. This is is an artificial canal. It is a, an artificial canal. So, it was dug by French and British company. So, this was, this, this, this Suez Canal was under a, an agreement of lease, agreement of lease, lease agreement. This canal was under the charge of Suez or British company, under the uh, lease agreement. This agreement was to expire in 1968. This lease agreement was to expire in 1968. But Jamal ibn Nasir was president of Egypt <laughs> by the consent of all the Arab leaders. It was not a single decision. Jamal ibn Nasir, president of, of Egypt at that time, 
بائی دا کنسرٹ آف آل دور آف لیڈرس ہی کمیٹڈ اے گریٹ مسٹیک ہی ٹرمیٹڈ دیٹ اگریمنٹ ان نائنٹین ففٹی near about prematurely because this agreement was to expire in 1968 and he terminated it prematurely in 1956. This was wrong according to the Islam, according to international and both. There is a verse in the Quran, Awfu billah there is a ahadu. Awfu billah there is a ahadu. So this termination, this premature termination was quite against the international norm, also against the Quranic principles. So what happened? Before this, there was only one enemy, that is Israel. Now there become three enemies, Israel and Britain and French. And all these enemies, by a combined force, they attacked Egypt in 1967 after a great preparation. And they destroyed the air force of Egypt completely, completely, completely. In the war 1967, that was six day war, they completed the Egyptian air force completely. They destroyed, they destroyed the Egyptian Air Force completely. Moreover, they captured almost all the rest of the Palestinian territory. They expanded their territory. This was the result of this, this, this. horrible error committed by Arab people and, 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 and Egyptian leaders. Then, then I would like to add one more point. What happened is a very a tragic story. What is happening in, in Palestine, that is only price of their own mistake. They are paying the price of their own mistake. No one is the enemy of these Arabs. No one is their enemy. Their enemy is their mistakes, their stupid actions. Their stupid actions. So 1967 war in which Israel captured all the, the rest of the treaty of, in Palestine, almost most of the treaty in the Palestine was due to their own mistake, to Arab's mistake. So we have to reassess. I said to those journalists that you have to reassess. You have to re-examine. You have to re-plan. They refer to those uh, strikes by the Israel. I said is the half of the story. The fact is that these Arabs started again a, a guerrilla war. After defeat in 1967, they failed to accept their defeat. After defeat in 1967, they, ex- they failed to accept their defeat. They opened a new war, that is guerrilla war. They launch rockets every day. 
ایوری ڈے دے آر انگیج ٹو لانچ راکٹس 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 سو اٹ از بٹ نیچرل دیٹ از ایل وز ریلی ریٹیلیٹ آئی سیٹ دے سیٹ دیٹ بٹ دے ریفر ٹو ہیومینیٹیرین آسپیکٹ سو مینی پیپل ور کل سو مینی پیپل ور انجرڈ دیر اسکیسٹی آف فوڈ اینڈ دس اینڈ دیٹ آئی سیٹ دیٹ دس از انٹلیکچوئل لگزری اینی نیشن ہو از تھریٹن بائی ہز نیبر ہڈ کرٹ افورڈ ٹو 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 کنسڈر دیز ہیومینیٹرین گراؤنڈس ایون ان انڈیا وین آر نیشن از تھریٹن بائی دا بائی بائی ہز نیبر ہی 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 ول ڈیفینڈ ہز اٹ سیلف ہی ول ہی ول ٹرائی ٹو سیو اٹ سیلف ان سچ اے سچویشن وین آر نیشن از تھریٹن ان سچ اے سچویشن آل دوز ہیومینیٹیرین آسپیکٹ آر بیکمس سیکنڈری سیکنڈری یو کین ٹاک اباؤٹ آل دوز ہیومینیٹرین آسپیکٹ بٹ بٹ دیٹ نیشن وچ از تھریٹن بائی عربس سو فار دیٹ نیشن آل دیز ہیومینیٹیرین آسپیکٹس آر آر بیکمس سیکنڈری 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 So if you want to save yourself from uh, bombardment <coughs> from Israel, you have to stop your, your rocket lo- launching. Without stopping your ro- rocket launching, it's not possible to save yourself from Israeli bombardment. It's not possible. Now, I would like to say that both the parties have committed great mistakes. I am, I am not pro any party. I am an objective person. I am a realistic person. I always see things in, in the light of wisdom. So, I could, would like to say that both the party have committed great mistakes. For example, Israeli, Israel has published a map. They say, they have declared that we will expand our, our, trade, our, our border. We, will, we have to establish a greater Israel, greater Israel. that includes Euphrat and Tigris and Syria and Medina. All these treaties are our right and we have to establish a greater Israel by capturing all these territory. So this kind of statement given by the state of Israel is not very simple. All those countries or those adjacent countries like, like uh, Syria and Urdun and, and, and all those Arab countries. Will try to defend themselves because they, they are in the threatening position. So these Arab countries adopted a strategy to, to give support to these militant people like Hezbollah, Hamas, Fath, etc. They themselves are not in a position to involve directly, but they provide support to these militant groups. And then these groups are active against Israel. only to de-stabilize Israel. 
to weaken the Israel. So this policy adopted by Israel had enraged all the Arab countries. And these Arab countries are engaged to destabilize the Israel and weaken the Israel. So that then the Israel cannot achieve its goal. It is but natural. Then what is the position on the Arab side? I would like to say that Arabs have committed a great mistake. They allowed non-governmental agencies to use arm. Present war is not between two states. It is very clear. Present Arab missile war is not between two states. It is, it is between Israel and NGOs, non-governmental agencies, not between two states. This kind of, this kind of, this kind of uh, war is quite unlawful in Islam and also it is not permitted according to the international law. Now, I said to those journalists that, you know, what is terrorism? Islam has given a very, very correct definition of terrorism, very clear de- definition of terrorism. The definition of terrorism in the Islam is like this. Use of arms by agencies other than state. Use of arms by agencies other than state. So all these groups who are engaged in violence against Israel, they are non-state actors. They are non-state actors. You know, there is a very, there is a well-known, there is a well-known principle in Islamic Sharia. ar rahilo lil imam ar rahilo lil imam It means to declare a war is a prerogative of an established state. To declare a war is a prerogative of an established state. According to this principle, the definition of terrorism is like this, use of power by agency of the other state. So this is terrorism, this is not war. <coughs> They claim that this is a struggle, freedom is struggle. No, it is not freedom is str- struggle. It is unlawful war. This is not freedom is struggle. According to the international law, according to the Islamic law, This struggle is not freedom of struggle. It is terrorism. It is un-Islamic war. So, if, Arab, if Arabs want to establish peace, they must disarm these people. Arab, Arabs themselves are responsible for arming these, 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 these groups. So if you want to establish peace, you have to disarm all these groups. You have to say that you are free to, to, to go to peaceful struggle, peaceful struggle like Gandhi. You are not allowed to, to use arms to go to militant, militancy. That is the terrorism. So I would like to say that in present situation, Arabs 
مسٹ اڈاپٹ دا وے آف پیسفل میتھڈ اینڈ ناٹ وائلنٹ میتھڈ دیز آئی آئی ہیپن ٹو میٹ سم عرب اسکالرس آئی سیٹ وائی یو آر انگیج ان وائلنس وائی آئی سیٹ آئی ریفر ویل نون حدیث آف سی البخاری ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عمرین الختار آئی سر رحم اٹ مینس دیٹ وین ایور دا پرافٹ ہیڈ ٹو چوز بٹوین دا ٹو یو آلویز آپٹیٹ فار پیسفل کورس آف ایکشن رادر دین وائلنٹ کورس آف ایکشن آئی سیٹ دیٹ ان پیلسٹائن یو آر فری ٹو آپٹ فار پیسفل میتھڈ دو نو ہنڈرینس یو ہیو دا اپرچونٹی یو ہیو دا اپرچونٹی ٹو اڈاپٹ دا پیسفل کورس آف ایکشن وائی یو اڈاپٹیڈ violent approach why this is against the policy of the prophet of islam in this hadith you can find the general policy of the prophet of islam in this hadith you can find the general policy adopted by the prophet of islam why you deviated from this policy You are even in a position to adopt peaceful course of action and not the violent course of action. They said that it was possible in 7th century AD. Now the, now the situation has been changed. I said, you are wrong. Gandhi has showed that even today in the 20th century, it is completely possible to adopt the peaceful, peaceful method and achieve your goal. I narrated a very relevant story of Mahatma Gandhi. You know, Before Mahatma Gandhi, India was engaged in violent struggle. You know, freedom struggle started in 1857. Freedom struggle of India started in 1857. At that time, all the leaders of India were obsessed with, with, with with militancy, Muslim leaders and Hindu leaders both. You know, Tilak and Subhash and, uh, and Olama of Deoban, all were thinking in, in this term. So after great loss, they achieved nothing. They started their freedom is, freedom is struggle on the violence pattern, but they gained nothing. Then came Mahatma Gandhi. He said, no, no violence at all. We will adopt the peaceful method. Mahatma Gandhi was aware of Islamic teachings. Perhaps he was aware of this hadith that The Prophet of Islam has said, Inna allaha yawti ala rifq, maala yawti ala ron. God grants to non-violence what he does not grant to violence. So Mahatma Gadi adopted this Islamic principle. And he achieved success. At that time, There were Britishers in India, 
سو واٹ ہیپن آئی ریڈ ان سم بک دس اسٹوری دیٹ وین مہاتما گاندھی ڈکلیئر دیٹ وی ول فالو نان وائلنس سو ون برٹش کلیکٹر سینڈ اے ٹیلی گرام ٹو ٹو دا سیکریٹریٹ ٹو برٹش سیکریٹریٹ واٹ ٹو ڈو ان سچ اے سچویشن سو دا دا ٹیکسٹ آف دا ٹیلی گرام واز لائک دس کائنڈلی وائر انسٹرکشنس وائر سینڈ تھرو ٹیلی گرام کائنڈلی وائر انسٹرکشنس ہاؤ ٹو کل اے ٹائگر نان وائلنٹلی یو نو واٹ ہیپن دا ہول برٹش آرمی پیرالائز ویل مہاتما گاندھی سیٹ دیٹ وی ول فالو دا نان وائلنس he is nice the justification from british army british police british officers british government was 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 deprived of all those justification and you know freedom was achieved in 1947 so i said this to those arab gentlemen You know what they said? What was their reply? Oh, you are Kafir. You are referring to Kafir. Gandhi was a Kafir. I said, Astaghfirullah. Again, you are committing a mistake. When you said that that hadith pertains to the 7th century, you were wrong. Now you are again committing a wrong. Why? There are two different aspects of Islam, belief system and its method. In belief system, we follow only the wahi, divine revelation. But as far as the method is concerned, you can follow anything. I cited a very, very relevant event that when there was which is called Ghazwa Khandaq. So at that time, 12,000 people wanted to attack Medina. At that time, it was a great, great army, 12,000. So Prophet Islam said, at present, said we have to avoid the, the war. It, does, it, does, it, it is not In our interest to go to war. We are doing the work. So everything will be jeopardized. At present, we are engaged in the work. And every day people are embracing Islam. So Islam is in, in the expansion. <coughs> so if we go to, to war, then everything will be jeopardized. So war is not in the, in the interest of the work. So he said, what to do? There was a Sahabi, Salman Farsi. He was born in, in, in Iran, in Fars. He said that, O oh Prophet, I know it, a, a, a method, a technique. He said that when the Iranian king want to avoid the war, they, they, they dug a trench, trench between themselves and the, and the enemy. So Prophet said, oh, Lakat Ashrati Birra, it's a very good advice. So Prophet himself engaged in digging war. by and, and, and the war was avoided. So I said that this technique was given by a non-Muslim Iranian king. 
بٹ پروفٹ اڈاپٹ کر دیتے سو مہاتما گاندھی ہیز شون دیٹ دا نان وائلنٹ ایکٹیویزم اور پیسفل ایکٹیویزم از ریلیونٹ ایون ٹوڈے تو وائی یو آر ناٹ اڈاپٹنگ دس ٹیکنیک دین دے بیکیم اسپیشلس سو دس از دا سیڈ آسپیکٹ آف دس ایشو آف دس پرابلم So I would like to say that you have to go, you have to, go to the root, root, root cause. People, people are used to, to see things in, in, without going to the root cause. Don't, ta- don't take things on, on face value, but you have to go to the root cause. The first important aspect of this issue is that in spite of long, long bloody struggle, we, go, we gain nothing except, except, uh, except destruction. Destruction, destruction, destruction. So the time is, now we have to reassess, we have to re- revise, we have to replan our strategy. And the best plan I can advise is that Arab must, first of all, Arab must admit that they committed mistake. This is the starting point. When you have committed a mistake, So the starting point is that you have to say that I was wrong, I was wrong, I was wrong. Without saying this, there's no starting point. There's no start. There's no new start. So first of all, Arabs and all those Muslims, and all Arabs and non-Arabs, Arabs and non-Arabs both must say that we were wrong. When we rejected, when we, when we rejected the, the, uh, when we rejected the Israel state, we were wrong. So after this admission, they must accept Israel as a legitimate, legitimate state. Arab must ac- accept Israel as a legitimate state, according to the Balfour plan. I'm talking about Balfour plan. What was given to Israel under the Balfour plan, that was correct, that was just. The Arab must accept Israel in this sense as a legitimate state. Then Israel must accept that what they captured after 1967 was not correct. In this territory, they are eligible, this, this territory is eligible for them. So what was, so the, 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 Israel, the Israel that was established under the Balfour Commission. That was a legitimate, legitimate state. But now, what they have captured after 67 war, there is not legitimate area for them. So, is, is, Israel must recede from this, from this territory. Israel must, must confine its territory up to the 1967 line. Then, both Arab and Israel can establish their state. Then, but it, but it is not very simple. It is not very simple. <coughs> According to my assessment, Israeli leaders are ready to accept this plan. 
ٹو لیو آل دوز ٹریٹری کیپچرڈ ان نائنٹین ریڈی بٹ دا اونلی کنڈیشن از دیٹ اور اب مسٹ ڈس آرم دیر دیر ملٹن فیکشنس Israeli leaders are ready to accept this plan to leave all those territories captured in, during the 1967 war. But the condition is that Arab must disarm their militant factions like Hamas, like Hezbollah, like Fath. Then we can find a new beginning in, in the Holy Land. Here is the hope. And Arab and Israel both must, must read the, the writing on the wall. This is the only way according to which both can live together as a, two peaceful neighbors, as peaceful neighbors. You know, neighbor, the neighbor is very important according to Islam. Islam teaches living with neighbors peacefully. So I think that both the party must accept this plan and decide to live side by side as a two neighboring states. And I think it is quite possible. There is no other option. The other option is destruction. So, destruction or peaceful living, the, you have to choose between the two. Destruction or peaceful living, you have to choose between the two. I am quite certain that if both the party accept this plan, they can establish peace in the Holy Land and they can live side by side as two, two, as two brothers. I think both are brothers. Both are brothers. So this is the gist of my study, this is the gist of my experience. Akulu kawli haza, wa astaghfirullah, li wa lakum, ilmai. This question is from Ms. Zubair Ahmad Shah. There are statements in the Quran like The strongest in enmity to you are the Jews and the idolaters. The closest are the Christians. Second, Jews can never be your friends. According to you, what do these verses signify? Look, this is the first time. A lot of people are the same. اس طرح سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا کسی کے بس خام کے ایک آیت لے لیا اور لگے کہیں پڑھنے اس کو میں سوچتا ہوں کہ ایسے لوگ جو قرآن پر بہت زیادہ لمبی مطالعہ نہ کریں اس طرح فری نہیں کرنا چاہیے یہ آیت ہیں جو ہیں وہ کنٹمپریری جو کے لیے ہیں کنٹمپری کرسچن کے لیے ہیں دیکھیے کرسچن سے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی کروسیڈس ویسے لڑائی تو کبھی کبھی جو سے نہیں ہوئی کروسیڈ سے جو لڑائی ہوئی تھی جو دو سو سال تک چلی اس میں ایک طرف کرسچنس تھے اور دوسری طرف مسلمان تھے ایسی بھیانک لڑائی ویسی بھیانک لڑائی تو جو سے ہوئی نہ کسی سے ہوئی وہ ہے آیت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت فٹ کنٹیمپریری تھے یہ کوئی اٹرنل بات نہیں ہے بہت ہی فلیسی ہے 
کہ لوگ اس کے اٹرنل مان میں لیے لیے ہوئے ہیں ورنہ تو وہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا وہ یعنی قرآن کہتا ہے کہ عیسائی تمہارے دشمن نہیں ہیں اور انہی عیسائیوں نے کرسیٹ کی شکل میں اتنی بڑی وار چھیڑی جو دو سو سال چلتی رہی تو قرآن کے بات اور ثابت ہو گئی وہ کنٹیمپری کس سینس کے لیے کنٹیمپری جوز کے لیے اس وقت جو رسول اللہ کے باسرین تھے اگر اس کو نہ مانے تو پھر قرآن ہی باطل قرار پاتا ہے آپ پڑھیے ایک بار تو پھر پڑھیے اس کو دیر آر اسٹیٹمنٹس ان دا قرآن لائک دا اسٹرانگیسٹ ان اینمیٹی ٹو یو آر دا جوز اینڈ آئیڈولیٹرس دا کلوزیسٹ آر دا کرسچنس سیکنڈ اسٹیٹمنٹ جوز کرسچن جو ہے رسول کلوز ہے ان کے ہیں ان کے جی انہیں کرسچن سے اتنی بڑی لڑائی ہوئی کروسیڈس کے زبانے میں تو کیا قرآن کے الفاظ غلط ثابت ہو گئے یہ تو بہت سوچنے کی بات ہے یہ جن کرسچن کا یہاں بیان ہے جن جن یہودیوں کا بیان ہے وہ رسول کے معاصرین کا ہے کنٹمپرری کا ہے اٹرنلی نہیں ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے نہیں ہے وہ پیلسٹین اتھارٹی کہا جاتے ہیں وہ لوگ اور وہ اسٹیٹ آف غزہ نہیں لڑ رہی ہے بلکہ وہ جو فیکشن ہے وہ لڑ رہا ہے ان کی ہے اسٹیٹ کی ہے ہی نہیں سمجھ لیجیے آپ اس کو اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ہے ماڈرن ٹرم کے مطابق وہ پیلسٹین اتھارٹی کہا جاتے ہیں یعنی وہ ایڈمنسٹریشن چلتے ہیں جیسے میونسپلٹی ہوتی ہے ویسے ان کی ہے میونسپلٹی کی ہے کارپوریشن کی ہے اسٹیٹ کی نہیں ہے ان کی وہ سارے ادھیکار انہیں حاصل نہیں ہے جو اسٹیٹ کا ہوا کرتے ہیں جسے میں نے کہا تھا انڈیپینڈنٹ اسٹیبلش اسٹیٹ ان کی حیثیت اسٹیٹ کی نہیں اسٹیٹ کی حیثیت کس ہے ایجپٹ کی ہے اردن کی ہے سعودی عرب کی ہے ان لوگوں کو وار چھیڑنے کا رائٹ ہے لیکن ایسا نہیں کہ وار چھیڑ دے وہ تب بھی بہت ساری کنڈیشن ہوتی ہیں تب بھی کنڈیشن بہت ساری ہیں ایسا نہیں کہ بس لڑائی چھیڑ دیں آپ کوئی کنڈیشن آپ کے ساتھ نہ ہو بس ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ایون ان اے جنوین وار یو کین ناٹ کل اے نان کمبیٹنٹ اسلام اس میں کہا تھا مقاتل اور غیر مقاتل ایک صحیح لڑائی میں بھی آپ غیر مقاتل کو مار نہیں سکتے ہیں جو لڑائی نہیں کر رہا ہے یہ لوگ غیر مقاتل کو مار رہے ہیں کہ بس میں بم مار دیا کسی کلب میں بم مار دیا کسی مارکیٹ میں بم مار دیا وہ سب غیر مقاتل نہیں ہوتے ہیں نان کمبیٹنٹ جیسے جیسے کہ آپ اسے نماز پڑھنا ہے تو کہیں پڑھ کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے ہیں آپ کو قبلہ کا رخ کرنا پڑے گا تو بہت ساری کنڈیشن ہے تب جا کر وہ نماز بنتی ہے یہ بہت ساری کنڈیشن تب جا کر کے وہ اسلامی جنگ بنتی ہے ایسا نہیں کہ بس لنگ چھیڑ دیں آپ تو بس اسلامی جنگ بن جائے وہ بہت سی کنڈیشنس ہیں تو چھکا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو اب یہ تو لڑائی ہو رہی ہے تو کوئی بھی کنڈیشن فلفل نہیں کرتی ہے موسموں کو مار رہے ہیں انیشن لوگوں کو مار رہے ہیں قرآن جیت بس ایک ہے ایک آیت کہ ایک انسان کو مارنا جو انسنٹ ہو ایک انسنٹ انسان کو مارنا ساری ہیومنٹی کو مار ڈالنا ہے تو روزہ یہ لوگ ہیومنٹی کو مارتے ہیں کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے انسنٹ لوگوں کو مارنے کا کوئی بھی جسٹیفکیشن نہیں نہ اسلام کے مطابق نہ انٹرنیشنل نارم کے مطابق یہ ساری لڑائی بالکل اسلام کی لڑائی ہے This question is from Muhammad Taz, Taj Raza. Israel is still not recognizing Hamas government, which has come to power through elections. So the Western countries, US, Britain and Israel and others have stopped their economic aid to Palestine in order to punish innocent Palestinians for their choice. This has again led to misery poverty, outrage, and finally, violence. Don't you think in this sense, Israel is wrong? 
دیکھیے آپ کسی بھی کہانی کو ایسا کریں کہ فسٹ ہاف چھوڑ دیں سیکنڈ ہاف لیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہے تطفیف بالمتفین ایک ایک حصہ لینا دوسرا حصہ چھوڑ دینا دیکھیے نائنٹین فورٹی ایٹ میں جب بالپور ڈیکوریشن کے تحت اسرائیل کا قیام وہ عمل میں آیا اسی وقت عربوں نے انٹرلی وار چھیڑ دی اسرائیل کے خلاف تو تب سے آج تک چھڑے ہوئے ہیں اس معنی کہ انہوں نے اسرائیل کو ڈیفینسو پوزیشن میں ڈال رکھا ہے تو تو ظاہر ہے کہ اب بچاؤ کرے گا اپنا میں نے ابھی کہا ہے آپ ابھی بات چیت میں کہ جب ایک نیشن کو آپ تھریٹ سے ڈالے رہیں تو ہیومنیٹیرین آسپیکٹ اس کے لیے ایریلیونٹ ہو جاتا ہے خود آپ کے لیے ہو جائے گا آپ کے گھر میں گھس جائے چور تو آپ پتھر باری نہیں چاہیے کہ اس کو آپ نہ لگے کہ ان کا ہاتھ نہ ٹوٹے ایسا کرتے ہیں اس وقت جب آپ اندر تھریٹ ہوتے ہیں تب ہیومنیٹرین آسپیکٹ ایریلیونٹ ہو جاتا ہے تو ون نائن فورٹی ایٹ سے لے کر اب تک تو جب انہوں نے اسرائیل کو جو کہ انٹرنیشنل ایسپٹ اسٹیٹ تھی اس کو مارا نہیں لڑائی چھڑے ہوئی ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس کا جواب میں انہیں مارے گا اگر چاہتے ہیں فلسطینی عرب انصاف اسرائیل کی طرف سے تو سب سے پہلے وائرس ختم کرنا پڑے گا وائرس ختم کرنا پڑے گا یہ تو ایک ایسی بات ہے جو بالکل ایکسپٹیڈ بات ہے جب تک وائرس نہ ختم کرے وہ تب تک وہ کچھ بھی ڈیمانڈ کرنے کا رائٹ نہیں دیکھتے ہیں اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وائرس کنٹینیو ہے یہ کبھی وہ بند نہیں کر رہے ہیں This question is from Dr. Hamid Hussain. Your thoughts are very practical and it is the only solution. I have expressed similar views in my book Palestine Question, published in 2004. I came to the conclusion after extensive research and it is heartening to hear your views and it reinforces my findings. But Mulana Saab, why do you need to have two states? They can be one Israel-Palestine state with equal opportunities for all. Look, two things I will say. One thing that you have said first, I had three ulemas that were talking about this topic. So I told you that look, Islam has all the principles of Islam. But we apply it in partial sense. وہ چاروں وہ تین صاحبان مدرسے کے فارغ تھے وہ استاد ہیں مدرسوں میں تو میں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں قرآن اور حدیث میں سارے پرنسپل بتائے ہوئے لیکن آپ لوگ پارشل سیس میں اس کو اپلائی کرتے ہیں تو میں نے مثال دی ان کو کہ حدیث ہے من حسن اسلام المر ترک ہو مالا یا نی ہے اسلام کو یہ بھی تقاضا بتایا گیا ہے کہ کوئی ایسا کام آپ نہ کریں جس کا ریزلٹ نہ نکلتا ہو یعنی ریزلٹ اورینٹیڈ ایکشن ہی اسلام میں ہے لیکن اس حدیث کو بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپلائی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں نیشنل نیشنل پالیسی میں اپلائی نہیں کرتے میں نے کہا کہ دیکھیے ساٹھ برس سے فلسطین لڑ رہے ہیں لیکن مجھے بتائیے کون سا ریزلٹ نکلا پازیٹیو ریزلٹ الٹا ہوتا ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے سب کچھ تو اس حدیث کے خلاف ہے تو میں نے کہا آپ لوگ جو ہے حدیثوں کو بہت ہی پارشیل سینس میں کسی ٹریول میٹر اس کو استعمال کرتے ہیں بڑی بڑی جو باتیں ہیں اس میں اس کو اپلائی نہیں کرتے اس کو آپ اگر اپلائی کریں تو آپ اسی حدیث کو لے کر کہیں گے کہ سارا یہ ساٹھ برس کا باطل ہے تو الٹا نتیا نکل رہا ہے بالکل سرتا پا غیر اسلامی ہے کیونکہ دیکھیے اسلام میں کیا اصول ہے اگر آپ نتیجہ نکال اگر آپ پازیٹیو نتیجہ نکالنے کی پوزیشن میں ہو تو آپ ٹکراؤ کیجیے نہیں تو صبر کیجیے صبر کیجیے صبر کیجیے یہ اصول قرآن نے بتایا گیا ہے آپ چاہیں گے تو بہت سی آیت پیش کر سکتا ہوں لیکن اس پرنسپل کو سمجھ لیجیے کہ اسلام میں کیا پرنسپل ہے اگر آپ پازیٹیو نتیجہ نکالنے کی پوزیشن میں ہوں تب آپ اسٹیپ لے سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں وہ چپ رہیے سب کے صبر کیجیے دعا کیجیے بیٹھ کر کے یہ اسلام کا اصول ہے دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ بھائی ٹو اسٹیٹ دیکھیے پریکٹیکل سولوشن یہ ہے 
آئیڈیل تو یہی ہے کہ ایک اسٹیٹ ہو لیکن ابھی تک مسلمانوں کا شعور اس حد تک پہنچا نہیں ہے کہ وہ جانے کہ ڈیموکریسی کیا چیز ہے ڈیموکریسی یعنی شیئرنگ پرنسپل کا نام پاور کو پاور شیئرنگ پرنسپل اس کو جانتے ہی نہیں مسلمان ابھی تک اگر وہ اسٹیٹ بنے گی تو وہ ڈیموکریسی ہوگی اس ڈیموکریسی میں مسلمانوں کو پاور شیئرنگ کا حق حاصل ہوگا تو بہت اچھی بات ہے آئیڈیل سولوشن یہ ہے کہ عرب راضی ہو جائے اس بات پر کہ آپ دونوں مل کر کے ایک اسٹیٹ بنائیں لیکن وہ جانتے نہیں اس بات کو وہ تو کنگ شپ کو جانتے ہیں خالی سارے مسلمان یقین کیجیے یہاں سے لے کے امریکہ تک صرف کنگ شپ کو سمجھتے ہیں رول ماڈل ان کے لیے کنگ شپ ہے ڈیموکریسی ابھی تک رول ماڈل نہیں بنی بلکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس کو حرام بتاتے ہیں مسلمانوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے موومنٹ چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی حرام ہے ڈیموکریسی بلیسنگ ہے ڈیموکریسی نے پہلی بار دنیا میں اس بات کو پاسبل بنایا ہے کہ کوئی رولر نہ ہو کوئی کنگ نہ ہو کوئی ایمپرر نہ ہو سب لوگ مل کر کے سرکار کو چلائیں تو ہم ڈیموکریسی میں ہم کو پاور شیئرنگ کا حق حاصل رہتا ہے لیکن اس کو جانتے نہیں وہ تو بم مارنا جانتے ہیں پتھر مارنا جانتے ہیں کنگ کا تخت ہونا چاہیے جب تک یہ ٹینڈنسی نہ بدلے تب تک آپ ٹو اسٹر ہی چلانا پڑے گا آپ کو کہ تم الگ ہم الگ جسے انڈیا میں ایک ہو چکا ہے کہ انٹریم گورنمنٹ بنی تھی اور مسلمان اور اور ہندو دونوں تھے اسپیشلی شریک انٹریم گورنمنٹ میں تو مسلم جو وزیر تھے وہ چلنے نہیں دیتے خام خواہ رکاوٹ ڈالتے تھے سردار پٹیل لکھا بھائی ان کو الگ کر کے دے دو پاکستان یہ تو ہمیں نہ خود چلیں گے نہ ہم کو چلنے دیں گے تو سردار پٹیل راضی ہو گئے پارٹیشن پر تو مسلمانوں کے اندر ڈیموکریٹک اسپرٹ سرے سے ہے ہی نہیں ڈیموکریسی ڈیموکریٹک شور ان کے ہے ہی نہیں ان کے اندر نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں نہ عرب میں نہ کہیں آپ دیکھیے ہر ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہے آپ دیکھ لیجیے جتنے مسلم کنٹریز ہیں ڈکٹیٹرشپ ہے تو وہ ڈیموکریسی کی ویلو نہیں جانتے تو میں یہ کہوں گا کہ آئیڈیل یہی ہے کہ وہاں پر ایک اسٹیٹ ہو اور وہاں عرب اور یہودی دونوں مل کر کے وہ اسٹیٹ کو چلائیں بٹ اٹ ریکوائرز ڈیموکریٹک اسپرٹ تو اب پریکٹیکل سولوشن یہ جو میں نے ارض کیا This question is from Mr. Zubair Ahmed Shah. According to you, Gandhi ji's peaceful struggle got freedom for India. But Michael Hart writes in his book, The Hundred, that the British left India because the Second World War had made them weak. What are your comments? You have read one book, but you have read a thousand books, you have not read a thousand books. جس پہ گاندھی کو کریڈٹ دیا گیا ہے میں جس ملک میں گیا میں دیکھا لوگ صرف گاندھی کو جانتے ہیں اب ریسنٹلی کہاں گیا تھا میں آپ کے ساتھ تھے تو جب اس نے نام سنا انڈیا کا اچھا ہے گاندھی کا انڈیا ساری دنیا گاندھی کو کریڈٹ دیتی ہے مائکل ہارٹ نے نہیں دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے پڑھا اس کے اس نے پریفرنس میں لکھا ہے ایسی بات کہ اسے کیوں نہیں شامل کیا ریفرنس میں لکھا ایسا اس نے لیکن بائکل لے سے کیا ہوتا ہے ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں اور شاید دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے سمجھ لیجئے کہ دنیا کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جو ایک سنگل فیکٹرس ہوتا ہو اسی لیے پروفٹ آف اسلام کو جو اب ہم آپ دیتے ہیں کریڈٹ دوسروں کو پڑھیے آپ وہاں بھی وہی کہتے ہیں جو آپ فرما رہے گاندھی جی کے بارے میں وہی پروفٹ آف اسلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ لوگ تو آپ غصہ ہوتے ہیں آپ وہاں وہاں آپ غصہ ہوتے ہیں جس مسلم تاریخ پر آپ کو بہت فخر ہے اس مسلم تاریخ کے بارے میں وہ کہتے ہیں تو یاد رکھیے ہمیشہ بہت سے فیکٹرس ہوتے ہیں لیکن ڈسارڈک فیکٹر ایک ہوتا ہے یاد رکھیے کسی بھی ایونٹ میں کسی بھی واقعے میں ہمیشہ کئی فیکٹرس ہوتے ہیں چاہے پرافٹ کا ہو چاہے صحابہ کا ہو یا کوئی دوسرا ہو ہم کو جاننا پڑتا ہے کہ ڈسارڈک فیکٹر کون سا تھا مائیکل ہارٹ جو ہے کوئی اکلے کل تھوڑی ہے وہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے مائیکل ہارٹ کو کہ بہت سارے فیکٹرس ہوتے ہیں 
یہ جاننا پڑتا ہے کہ بھی ڈسائڈنگ فیکٹر کون سا ہے ماکی فائر مائکل ہارڈ اس کو نہیں جانتا اس پر اگر کسی کو بڑی سمجھ نہ ہو تو میرے پاس تشریف لائیں میں بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل اس کی دس کوشچن از فرام مس صوفیا مسلمس ہیڈ بین لیونگ ان پیلسٹائن فار ایئرس ہاؤ کین دیر لینڈ بی ٹیکن اوے فرام دیم اینڈ گیون ٹو جیوز میں سمجھا نہیں کیونکہ لینے کی بات تو ہے نہیں صرف وہ بسنے کی بات ہے لیکن ایسا بال پور نے نہیں کہا تھا کہ ان کی زمین لے کر انہیں دے دی بسنے کی بات تھی کہ وہ بھی آگے بس سے بس اتنا سا تھا صرف بسنے کی بات تھی وہاں پر اور کچھ نہیں تھا آپ آپ دیکھ لیجیے اس کی ہسٹری بالفور کمیشن میں یہ نہیں تھا کہ عرب چھوڑ دیں بالفور کمیشن یہ تھا کہ یہودی بھی رائٹ رکھتے کہ وہاں کے بس ہیں بس وہاں کے بس نہیں لگے لیکن ان کا ہم تم بسنے نہیں دیں گے تم کو ہم بھگائیں گے سے سنرمی کو فل باہر ہم تم کو ٹھگیل دیں گے سمندر میں یہ تو ہسٹری ہے آپ پڑھ لیجیے اس کو 